Hi friends, welcome to Raga's Kitchen friends. In this video, I will show you how to make a very super tasty tiffan. I will show you how to make a very tasty tiffan. I will show you how to make a very tasty tiffan. I இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு குறஞ்சது ஒரு 3 மணி நேரம் நல்லா ஊறணும். நீங்க காலையில இந்த டிஃபன் பண்ணலாம் அப்படி நினைக்கிறீங்கன்னா நைட்டே கூட நீங்க வந்து ஊற வச்சிரலாம். குறஞ்சது 3 மணி நேரம் ஊறினா போதுமான அளவா இருக்கும். இப்ப பாருங்க இது அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா ஊறனதும் ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கலாம். இதல நம்ம ஊற வச்சிருக்க அரிசியை சேர்த்துறலாம். கூடவே கொஞ்சமா தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப வந்து திக்காவோ இல்ல ரொம்ப வந்து தண்ணியாவோ அரைச்சிர வேண்டாம் நம்ம தோசை தோசை மாவு இட்லி மாவு கிடைப்போம் பாத்தீங்களா அந்த அளவுக்கு வந்து திக்கா இருக்கணும் இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சு பாருங்க ரொம்ப மையா அரைக்காம அட மாவுக்குலாம் அரைக்கிற மாதிரி நம்ம அரைச்சா போதுமான அளவா இருக்கும் அரைச்ச மாவை ஒரு பாத்திரத்துல ஊத்திக்கலாம் இப்போ நாம 350 கிராம் அரிசி எடுத்து ஊற வச்சு நம்ம வந்து அரைச்சு வச்சிருக்கோம் இதுக்கு ஒரு 300 கிராம் அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அது நல்லா வந்து குக்கர்ல ஒரு 4 5 விசில் விட்டு வேக வச்சு தோல் எடுத்துட்டு நல்லா மசிச்சு வச்சுโกங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா மசிச்சுโกங்க கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி மசிச்ச உருளைக்கிழங்க அரிசியோட சேர்த்துறலாம் இதுல வந்து நம்ம எந்த பருப்பு சேர்க்க போறது இல்லங்க இது ரெண்டு மட்டும் தான் மெயின் ஆன் இன்கிரெடியன்ட் இருக்கு இது கூட நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயம் ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துறலாம் நறுக்கி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துறலாம் கொஞ்சம் புளிப்பான தயிர் இருந்துச்சுனா அத ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க தயிர் இல்ல அப்படினா பரவால இது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் ரொம்ப கட்டியா இருந்துச்சு அப்படினா கொஞ்சமா வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியா மாவு வந்து கலந்து விட்டுறாதீங்க நம்ம போண்டால போட்டோம் அப்படினா ஒரு அளவுக்கு லைட்டா திக்கா இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த பதத்துக்கு வந்து நம்ம இந்த மாவு வந்து கரைக்கணும் அப்பதான் வந்து கரெக்டா இருக்கும் தேவைப்பட்டா மட்டும் நீங்க தண்ணி வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம் எல்லastype நல்லா mix பண்ணிருங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் அதல வந்து கேரட் துருவலும் நீங்க வந்து சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்கா இருக்கணும் இப்போ நம்மளுடைய மாவு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம ஒரு தோசை கல் வச்சிரலாம் தோசை கல் வச்சிட்டு கல்லு நல்லா சூடாகட்டும் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமா விட்டு நம்ம வந்து இது சுட்டு எடுத்தோம்னா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மாவுல ஒரு கரண்டி அளவுக்கு மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா மொத்தமா வந்து ஊத்திக்கோங்க இது வந்து தோசை மாதிரி பரப்பி விட வேண்டாம் அப்படியே கொஞ்சம் திக்காவே இருக்கட்டும் அட மாதிரி நான் இந்த கல்லுல அப்படியே மூணு அட வரைக்கும் ஊத்திக்கிறேன் இந்த மாவு வந்து நல்லா திக்கா இருக்கு அதனால இது வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகாம அப்படியே ஒரே இடத்துலயே இருக்கு இது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வந்து ஹீட் ஆகட்டும்ங்க ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததும் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆனதும் அதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் என்ன கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா விட்டிங்க அப்படினா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம செஞ்சிருக்க இதே மாவுல இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நீங்க வந்து தோசையா கூட வந்து ஊத்திக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் தோசை மாவுல ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கு அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்து பனியாரமா கூட நீங்க ஊத்திக்கலாம்ங்க உருளைக்கிழங்கு பனியாரமா அதுவும் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் பாருங்க இந்த சைடு ஃபுல்லா நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிருச்சு இப்போ இன்னொரு சைடு நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதும் நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் எந்த ஒரு பருப்பும் சேர்க்காம நம்ம வந்து அரிசியும் உருளைக்கிழங்கும் வச்சு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா டேஸ்டியான ஒரு டிஃபன் ரெடி பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு சைடும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிருச்சுங்க இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் சூப்பரான டிஃபன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நல்ல கார சாரமான சட்னி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு தக்காளி தொக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி பண்ணுறதுன்ற லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பாருங்க பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்க உள்ள வரைக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சனில் ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷே